वेलकम टू ए बी बायोलॉजी अकेडमी आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेल साइकिल के फेजेस के बारे में वट आर द वेरियस फेज ऑफ द सेल साइकिल एंड वट्स हैपनिंग थ्रू आउट दीज फेज ऑफ सेल डिविजन क्या क्या होता है इन फेजेस में वो हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो मैचो आर बी सी होती है उस का न्यूक्लियस नहीं होता है एंड दो सेल्स डजन अंडर गो सेल डिविजन जब वो मैच्योरिटी की तरफ पहुँचती है लेकिन वो सेल एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि उस सेल का न्यूक्लियस बाहर कैसे निकलता है तो यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि वहाँ पे क्या होता है सेल एक रिंग बन जाती है एक्टिन फ्लैमेंट से और उस रिंग की वजह से जो है वो कंट्रैक्ट हो जाता है वो रिंग एंड दैट पिंच ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सेल वो पिंच करता है उस न्यूक्लियस को एंड दैट वे न्यूक्लियस को बाहर निकाल देता है एंड इट्स अ टाइप ऑफ ये एक तरह का सेल डिवीजन ही होता है और उसके बाद जो न्यूक्लियस बाहर निकलता है उसको क्या होता है दैट इज को स्वेलो करती है दैट स्वेल आउट बाय द माइक्रोफेज एंड एंड यू नो दोज आर द इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स सेल्स जो उसको फिर फाइनली एनगल्फ करती है तो ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि वहाँ पे न्यूक्लियस बाहर निकलता है बट आई डेंट एक्सप्लेन इट Uh, in detail there now uh, today uh, we'll talk about the phases of the cell cycle phases uh, kya hote hain cell cycle ke aur kya kya hota hai in uh, phases mein to agar aap uh, thodi si jankari hogi to cell cycle is divided into two phases dekhiye ek hota hai cell division cell division mein hum sirf बोलेंगे माइटोसिस यानी जहाँ पे सेल डिवाइड होती है और सेल साइकिल में सारे फेजेस आते हैं जैसे उसमें इंटरफेस भी आएगा पूरा और इंटरफेस में आएगा गैप वन सिंथेसिस और गैप टू फेज और डिवीजन यूजुअली होता है जिसको हम माइटोसिस बोलते हैं वो फिर डिवीजन हो जाता है न्यूक्लियस का उसके बाद साइटोकाइनस ओके तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंटरफेस और माइटोटिक फेज की अब जो सेल साइकिल के फेजेस होते हैं इट्स मेनली डिवाइडेड इंटू टू फेजेस इंटरफेस एंड एम फेज और माइटोटिक फेज ठीक है तो गैप अब जो इंटरफेस होता है दैट इज इन टर्न मेड अप ऑफ थ्री फेजेस दैट इज जी वन फेज इसको हम गैप वन फेज भी बोलते हैं और जीवन फेज भी आप बोल सकते हो देन द सिंथिस फेज एस फेज देन द गैप टू फेज जी टू फेज उसके बाद आता है माइटोसिस जिसमें आपको पता है प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टेलोफेज आता है दैट इज एक्चुअल माइटोटिक डिविजन जिसको हम बोलते हैं और इस सारे को हम सेल साइकिल बोलते हैं दैट्स वाई इट्स कॉल सेल साइकिल विद द इंटरफेस एंड विद द माइटोटिक फेज ना माइटोसिस में भी फिर जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है उसको हम साइटोकाइनेस बोलते हैं ठीक है और टुगेदर विद गैप वन फेज सिंथेटिक फेज और सिंथेसिस फेज और गैप टू फेज इन तीनों को मिला के हम इंटरफेस बोलते हैं जो यूजली आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि इंटरफेस में तीन फेजेस यूजुअली आते हैं दैट इज जी वन सिंथिस एंड गैप टू फेज नाउ विल टॉक अबाउट दिस गैप वन फेज इन डिटेल बिफोर दैट गैप वन फेज अगर आप ने कुछ बुक्स में देखा होगा देर इज अनदर फेज दैट इज जी जीरो फेज जी जीरो फेज में यूजुअली क्या बोला जाता है जी जीरो फेज इज दैट फेज ऑफ द सेल वर द सेल रिमेंस क्वेशन क्वेशन मतलब 
वहाँ पे फिर सेल अपने आप में ज़्यादा न्यूट्रन एक्यूमलेट नहीं करती हैं इन ऑर्डर टू गो फॉर द ड्यूजन वो वहाँ पे मेटाबॉलिकली दैट इज एक्टिव बट इट डजन अंडर गो सेल डिविजन तो वो वहाँ पे एक क्वेश्चन फेज होता है उस सेल का एंड uh, और वहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करती है वेन द सेल इज इन जीजो फेज यूजअली जब माइटोसिस खत्म हो जाता है आफ्टर साइटोकाइनिस द सेल गोज टू द जी जीरो फेज और कुछ सेल सीधे ही जी वन फेज में चली जाती है बट सम सेल्स रिमेन इन द जी जीरो फेज फॉर सम टाइम सो दैट दे कैन एक्यूमलेट मेटीरियल एंड आफ्टर दिन दे कम आउट ऑफ द जी जीरो फेज एंड कम टू द जी वन फेज ओके तो उसकी एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारी सेल्स लाइक न्यूरॉन्स आती हैं उसमें न्यूरॉन्स यूजुअली रिमेन इन द जी जीरो फेज देर आर अदर सेल्स एज वेल एंड आई विल आस्क यू दैट क्वेश्चन टेल मी इन द कमेंट्स दैट व्हाट काइंड ऑफ अदर सेल्स रिमेन इन द जी जीरो फेज लेट मी हियर इट फ्रॉम यू ओके तो जी वन फेज में अब क्या होता है लेट्स टॉक अबाउट द जी वन फेज इट्स ऑल्सो कॉल फर्स्ट गैप फेज and it lasts about one third of the cell cycle it's the longest phase of the cell cycle if somebody would ask you what, uh, which is the longest phase of the cell cycle and uh, the answer is g1 phase g1 phase is the la- uh, longest phase of the cell cycle and it lasts for about one third of the cell cycle and what happens in the g1 phase cell grows carry out normal functions सेल्स ग्रो इन मास एंड प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर एप्लीकेशन सेल अपने आप में वो चीज़ें एक्यूमलेट करती हैं जो उसको इसके बाद फेज में ज़रूरत पड़ेंगी जैसे इसके बाद वाला फेज कौन सा फेज आता है सिंथेसिस फेज तो वहाँ पर क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा सेल को इट नीड्स लॉट्स ऑफ प्रोटीन जैसे रेप्लीकेशन में बहुत सारी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है आपके रेप्लीकेशन प्रोटीन्स में बहुत सारे रेप्लीकेशन uh, प्रोसेस में बहुत सारे प्रोटीन यूटिलाइज हो, होते हैं वो हम आगे जाके रेप्लीकेशन में पढ़ेंगे अगर उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो इट विल बिकेम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा समझने में तो वी विल टॉक दैट अबाउट द रेप्लीकेशन इन और लेटर लेक्चर पे हम सेल साइकिल की बात कर रहे हैं तो उसी के बारे में जानते हैं तो सिंथेसिस जो होता है सॉरी जो गैप वन फेज होता है यहाँ पे उसमें और क्या होता है सेल सिंथेसाइज प्रोटीन्स वो सिंथेसाइज करते हैं बिकॉज प्रोटीन्स को आपको ज़रूरत पड़ेंगी बनाने में ये डीएनए सिंथेसिस में ज़रूरत पड़ेंगी बाकी सेल तो जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सेल सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड एम आर एन एट आर एसेंशल फॉर सिंथसाइजिंग डी एन ए तो जो डी एन ए सिंथिस के लिए हमें प्रोटीन ज़रूरत पड़ते हैं एम आर एन ए ज़रूरत पड़ता है तो वो चीज़ें यहाँ पर जी वन फेज में दर एसेंशल फॉर एम आर एन ए सिंथिस एंड डी एन ए सिंथिस टेक्स प्लेस इन द जी वन फेज यहाँ पर सब बहुत सारे प्रोटीन्स बनते हैं उसके बाद आता है दूसरा फेज दैट्स कॉल्ड एस फेज इट्स आल्सो कॉल्ड एस सिंथेसिस फेज सिंथेसिस फेज भी इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है डीएनए डुप्लिकेशन होता है और यू कैन से यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस ज्यूरिंग दिस पीरियड डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स along with duplication of centrioles, centrioles की भी duplication होते होती है अगर आपको cell division के बारे में थोड़ा पता होगा जो centrioles होते हैं centrioles, centrioles are uh, the organelles present in the cell that gives rise to the spindle fibers, जहाँ से spindle fibers बनते हैं और फिर वही क्या करते हैं the chromosomes को खींचते हैं दैट इज सपरेट प्रोसेस विल टॉक दैट इन लेर लेक्चर्स कि कैसे वो होता है और इस सिंथेसिस फेज में क्या होता है डी एन ए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इट डजेंट टेक दैट मच टाइम तो यहाँ पे जल्दी से क्या हो जाता है डी एन ए रेप्लीकेशन हो जाता है और उसके बाद आता है जी टू फेज दैट्सो कॉल एज सेकेंड गैप फेज 
सेकेंड गैप फेज में क्या होता है अगेन सेल कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन साइज सेल का जो साइज है वो यहाँ पे भी बढ़ बढ़ जाता है एंड प्रिपेयर्स इट सेल्फ फॉर द डिवीजन उसके बाद जो मेन डिवीजन होने वाला है उसके लिए सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है लाइक प्रोफेज आता है उसके बाद दैन द अदर डिविजन्स वो टेक प्लेस Organelle synthesis takes place like mitochondria chloroplast. Mitochondria or chloroplast ka synthesis ho jata hai isme G2 phase mein. Or if cell does not divide, it leaves the G1 phase and instead enters the G0 phase. That's a dormant stage as I already said. Maine pehle hi bataya tha ki agar cell divide nahi karti hai to wo kya karti hai? G वन फेज में नहीं जाती है इंस्टीड इट एंटर्स द जी जीरो फेज एंड रिमेन्स डॉमेंट देयर और वो वहाँ पे फिर क्वेशन स्टेज में रहती है और उसके बाद डिविजन नहीं होता है ओके आफ्टर देन आफ्टर दीज टू लेक्चर्स यू शुड बी एबल टू डिफाइन सेल साइकिल आप एटलीस्ट डिफाइन कर सकते हो एंड what are the various phases of the cell cycle you should be able to tell that as well what are the phases of cell cycle uh agar yahan pe hum bolenge what are the phases of the cell cycle the first phase is the g1 phase the another phase is the s phase then comes the g2 phase then mitosis then cytokinesis what's the g1 phase of the interphase you should be able to tell that g1 is the first gap phase of uh, of the interphase and usually yahan pe kya hota hai synthesis of proteins takes place now next you should be able to which phase follows the s phase in the cell cycle which phase follows the s phase in the cell cycle that's the g2 phase you should be able to answer that as well and what is mitosis mitosis kya hota hai pehle hi bataya main pehle lecture mein ki mitosis kya hota hai aur ye bhi aap explain kar sakte ho what is mitosis mitosis is the actual cell division and it comprises of two phases you can say broadly divided into mitosis uh, the nuclear division and the cytokinesis why do we require cell division last wala question you should be able to answer that why do we require cell division we require cell division for growth for reproduction for at last you should be able to answer all these questions why do we require cell cycle cell cycle ki zarurat hame kyun padti for reproduction for growth we require it for if there would be a damage to a tissue that will be replaced with help of cell division and what will happen if there will be no cell division there would be no wound healing there would be no formation of blood cells no reproduction no growth immunity won't be there in the living organism i hope you like the videos if you like the video please subscribe the channel Thank you very much.